در واقع دو دور بازجویی من یک بار در پولیت مشکل بازجویی شدم و یک بار در این و همچون که شما در اون نوشته دارید اسم بازجویی ها مطرح شده اینجا بازجویی شدم و بعد از هیچ ده ما من یک دادگاهی به ظاهر دادگاه که کمتر از ده دقیقه بود و که فرخواستی که به صلاح علیه من تنظیم شده بود در اون پیفر خاص مواردی که مطرح شد مواردی بود که من علیه امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی اقدام کردم و به دلیل عدم همکاری و عدم و نداشتن صداقت در دوران بازجویی و شرکت در هسته های مطالعاتی یعنی تمام اتهام من و تمام اون چونی که تنم تب توانسته بودن در کیفر پاس علیه من تنظیم بکنن این بود که من در هسته های مطالعات شرکت داشتم فعالیت داشتم در کانون مستقل معلمان که البته کانون مستقل معلمان من درست فوز به حیط اجرایی کانون مستقل معلمان بودم اما کانون یک تشکل دموکراتی به تشکل علمی و به این بود تمام اون چیزی که دادگاه رو کشید و هیچ کنی وکیلی در دادگاه بود نداشت و هیچ هیت منصفتی و آزی من یک کسی بود با لباس روحانی اسم ایشون رو من نمیدونم Did they give you any form of written sentence, written judgment? Or you were just verbally told about this judgment? نه خیلی من هیچ گونه که فرحاسی کردی داده نشد فقط توسط کسی که بود اسم قاضی اون دادگاه بود اون موارد اتهام خونده شد و بعد پایاد اون از من سوال شد که آیا صحبتی داری و من دلیل اینکه در مجموعه اون نوع دادگاه اعتراض داشتم اعلام کردم که من سکوت میکنم برای که اعتراض دارم And you were sentenced to how many years in prison? Man, be two years and gone. Man, in 1987, you had served the two years already. Man, hukm man dar kaiz sal 1966 tamam shod. و در پایان بعد از اینکه حتما من تموم شد من شاید اینجا به دلیل کم بوده وقت خب نمیتونم همه یه موارد رو توضیح بدم و باید شاید خیلی خلصه بگم که من در اون زمان در شهرستان بودم یعنی دادگاه من زمانی من اون زمانی بودم به دادگاه که در زیر زمین دیگستانو در شرط تنبیهی بودم یعنی مسئله به این شکل بود که فردی رو یکی از زندانیان یکی از همبندیان ما رو بودن در حیات قند به قول خودشون تعظیم بکنن و شکنجه بکنن و از ما میخواستن که ما بیاییم و تماشا بکنیم شکنجه کردن بخشی از ما که قبول نداشتیم که به یک چنین به صدا رفتار ضد انسانی تن بدیم حاضر نشدیم که به تماشا بکنیم از اون بعد از اون مشوا حلوایی و چند پاسدار دیگه ما رو به زیر زمین دیستانو منتقل کردن که یک فضایی بسیار که اتاقه خیلی کوچکی بود که حدود سی نفر ما در اونجا مجبور بودیم که زندگی کنیم در شرط بسیار بدیم و از اونجا من آخری بازجوی ها ما انجام دادن یعنی من بردم به بازجوی و آخری بازجوی های من اونجا انجام شد و از زمین ریست من به دادگاه رفتم و دادگاه تموم شد و به دلیل این که پدر مادر من مجبور بودن که بچه رو هم برای ملاقات من بیارن و هم ملاقات پدرش ببرن یعنی همسرم به همین دلیل برشون بسیار مشکل بود به من گفتن که به شهرستان تقاضا بود که منتقل شهرستان بشی و من به پدر مادرم گفتم که من چون تقاضا نمی کنم ولی اگر شما تقاضا بکنید احترام میذارم به نظر شما و میام و برقه من در زندان شهرستان بیدم حکمم رو در سلیم های انفرادی و در شرط بسیار بد تمیلی در زندان شهرستان تموم کردم بعد از پایان حکمم از من خواستم که از جریان سی سی اعلام انزجار بکنم کتبن 
و من نپذیرفتم و دوباره من رو به زندان ابی منفرد کردم. That you, you completed your sentence in 1987, <coughs> but you were taken to Medikesh section. Is that the section that everyone else has completed their sentence? <coughs> And were there any people in the same position as you that had been sentenced, served their sentence, but had to continue to be detained by the authorities? Or to continue to be detained? Bye. بله یک به طور کلی یک بندی یک بندی رو اختصاص داده بودن به کسانی که حکمشون تموم شد و حاضر نبودن شرایط زندان رو بپذیرن و اونها در اون اتاقهای در بسید و شرایط تنبیهی نگه داشته می شدن In your, in your statement, which uh, just to give a, a comment, which is a very well written statement, it's a very <coughs> detailed account of what you've done in 25 paragraphs. It must be very well written in Farsi because it's very well translated in English. Uh, there's, a, there's very interesting material for our commission. But one of the things is that concerning this conditional release, which I guess happened in 1989, although in our statement it's 1889, you would have been very young then. Uh, you, it, you mentioned that that conditional release after that period where you were not even serving a sentence, that you were released by a deed of your parents' house as a bond and a third party as guarantor. So your parents have to give money for your release, a bond on the house and a guarantee. That, is that correct? And why 
Do you know why they asked that from your parents? تمام عوامل سرکوب نظام توسط دادگاه مردم دادگاهی بشن و آنها باید پاسخ باشن که چرا دلیلی نداشتن برای اینکه چرا ولی به هر حال اینها همیشه از کسانی که میخواستن از ایران آزاد بشن زمانت میگرفتن و از پدر مادر من حاصل بودن که برای حال خودنشون اینها برای وسیقه و یک نفر سبومی که حتی من بعد از اینکه از اینجا از ایران خارج شدم بعد از سالها این فرد هنوز موقعی که میخواست خارج شد و حال مشکل بیدا کرده یعنی علا رقم اینکه ممنوعیت و مانع و سالهایی که اونا گذاشته بودن اون ممنوعیت گذاشته بود باز هم مشکل رو برو شده یک چیزی که من باید اینجا توضیح بدم اینه نمیدم شاید پرسش ها باشه ولی و یا شاید اگر این پرسش ها نباشه شاید من باید این رو توضیح بدم که من در سال 1367 یعنی در اون کشار بزرگی که در زندان اتفاق افتاد من در زندان بودم و یکی از محدود زنان زندانی بودم که توسط دادگاه جمهوری اسلامی در اون شرایط به دادگاه برده شدم و حکم ارتداد گرفتم. بعد حال فکر کنم که همیشه نظام جمهوری اسلامی این مسئله رو داشته که بخواد به نوعی یک نوع مسئولیت هایی رو بردوش فردی که داره از زندان آزاد میشه یا فردی که به حال تمام زندگیش رو برای یه حرکت در راه بهینه کردن فضای سیاسی اجتماعی جامعه میده برایش یک مانعی بذارم با گرفتن زمانت ها و با در کردن شخص سالس و یا دیگران یک مانعی برای ادامه فعالیت ها برایش ایجاد بکنن شاید این چیزی هستش که من میکنم اینجا توضیح بدم I think it's very important to know for us, us the, uh, who uh, the deed for the house was done to, to what person, or is it to the state of Iran? Was it was the document, or it must have been a contract, <coughs> was it between your parents and the, the state? سند مالکیت بوده در سند مالکیت بوده خونه رو خواسته بودن یعنی اینکه به حال پدر مادر من سند مالکیت خونه شون رو مجبور کردن به من بدم به دادستانی و در اونجا به وسیله بگذارن که در مدتی که تعیین کرده بودن که این سند عنوان یک گرو در پیش دادستانی باشه تا زمانی که اونا تعیین میکنن به عنوان یک زمانت نامه یعنی سند خونه رو برده بودن به مسئولین دادستانی در زندان Uh, 
شرایطی رو که اعلام نکرده بودن طبیعتا میتونستن به بحانه هایی به عنوان مثال اگر من از کشور خارج می شدم برای اینکه من یه مدت ممنون خروج هم بودم و میتونه یکی از مواردی باشه که برای برخی برای دیگران تقریبا اتفاق افتاده یعنی بودن کسانی زندانیانی بودن که وسیقه رو ازشون گرفته بودن و وقتی اینا خارج شدن اون ملک رو دولت جمهوری اسلامی مصادره کرد و یک چنین اتفاقاتی افتاده و در نتیجه این وسیقه به این دلیل و تحت این شرعه بود And a, a very last question. Does this deed still exist now in 2012? <laughs> و یک فرد دیگه ای هم به عنوان زامن یعنی شخص هم به عنوان زامن سبون خواسته بیدن که کسی بیاد زمانت بکنه که اون فرد نباید از افراد فامیل و افراد خانواده من دیده باید شخصی که غیر از خانواده غیر از روابط پیشاوندی می اومده و زمانت می کرده و اون سند الان اینجا نیست سند گرفته شده اون یه مدتی داشته که اون مدت رو من به همین دلیل هم وقتی که از زندان خارج شدم سعی کردم که تا یکی از دلایلش البته این دلایل دیگرش برحال اعتقادت خودم بوده که اعتقاد داشتم که در جامعه تا اونجایی که میتونم بمونم و بتونم فعالیت بکنم در اون حدی که امکانش بود ولی یکی از دلایل مهمی که من بلافاصله از کشور خارج نشدم در واقع تعهد اخلاقی بوده که من زامن و خانه بادم بشم که از هر راهی که ممکن هستش 
و از هر امکانی که ممکن هست ما این پرونده اسلام جنایتکارانه نظام جمهوری اسلامی رو مستند بکنیم و از طریق حقوقی و مسائل دیگه به شکل سیاسی و هر, هر امکانی که وجود داشته باشه بتونیم که در واقع این کار رو انجام بدیم از این زاویه من به اون چیزی که به پیشنهاد و یا صحبت شما فکر خواهم کرد اگر امکان این باشه که ما بتونیم یک شدیم پرونده این رو در واقع مستند بکنیم و بریم به دنبال این و خیلی ممنونم از اینکه این مسئله رو مطرح کرد We, we, could, we could give you the name of the act in the United States that allows foreign people to bring a case against the country that committed violations of human rights. It's, it's a law that exists in the United States that has been used by some people who have won cases, civil cases, damages that were given to people that had been uh, the, those whose rights had been given. So if you, you need the, the, the references to two international lawyers here to uh, give you that reference. Thank you very much.